Yara, yara, I'll tell you one minute. Pentru un medic adevărat, așa, care este supus mereu acestor provocări, medicina este obsedantă, este dominantă, îți folodează. Nu prea știu de ce m-am dus la medicină. Eu cred că părinții, era ideea asta, că, domne, preotul și cu medicul fac bani mulți. În 63 eram la Dolhasca medic într-un spital cu 30 de paturi. În primii ani n-am putut scrie absolut deloc, eram întunecat, înnegurat. În primul rând nu știa nimic că scriu versul. Era un spațiu extraordinar de frumos acolo. Eu stăteam la o gazdă care era foarte gospodăroasă, avea livadă în spatele casei, eu acolo am stat. Acolo, de fapt, am scris mai mult, adică am scris în aer liber, cum s-ar spune. Într-o parte era un deal. Trăiam în bulion, trăiam în fructe, trăiam în dulci latrine, duceam naive lupte, iubeam păianje, fără casă în pese Pe tăvi dormeam alături de mari fese Azi sunt ca o mătasă Doar sufletul îmi lunecă prin casă Azi sunt ca o mătasă Doar sufletul îmi lunecă prin casă de atunci tot m-am zis de poezie. Și așa am fost duși până la căsătură, am trecut și pe la Filamonica. Pe Filamonica atunci era un, un, spital, un spital de război nemțesc. Și ei erau sus la geam și când au văzut că treci în toate ligenile, cu toate Budăilii care le aveau, ne le-au văsat în cap, că am trecut cu coloana, știți că acolo strada e îngustă. Aveam atunci a 17 ani jumate. Eu n-am văzut cadavru în viața până atunci, pentru că la noi, la evrei, nu se ține trei zile mortul. Și când am ajuns la chestură, așa, în coloană mare, și știți unde e chestură pe Alexandria, avea astea două porți, ca la poliție, erau larg deschise. Și acolo am văzut primii nemți, până atunci eu n-am văzut nemți, eram numai de jandarmi și polițiști conduși până la Cristul. Acolo au stat doi nemți cu caschete de război și cu... aveau aici niște... Uh, asta e embleme aici, SS, uh, doici, doici uh, jandarmi comendatori. Și aveau niște băti mari, nu știu, sau erau de bezboi, sau erau de bucăți de lemn, și mergeau cu ei ca un automat în coloană și de cine lovea în cap, treceai de acum peste el mort și peste... Uh, Creierii aruncați ăsta. Și noi așa, în, în, deci am plecat în coloană, eram unul lângă altul, toți nou frați. Când am ajuns acolo, fiecare o căuta să fugă, să scăpi de asta. Eu cu un frate mai mic, care întotdeauna se ținea după mine, care nu puteam să scăp niciodată de el, chiar când voiam să mă duc o fată, trebuiam să, să mă rog de el să mă lăsi să-mi faci. Și atunci el, noi doi ne-am ținut din mână și am ajuns până în capătul curții și ceilalți ne-am distorțit. N-am mai știut nimic din, ce, din ceilalți în timpul cât am stat la casă.
sort of suspected that, uh, especially after I, I, uh, I got fired. And it happened uh, in 78 uh, on um, against the background of uh, paranoia and fear in the top echelons of the communist authorities in Romania because the closest advisor and chief of uh, uh, security and external intelligence defected to the United States. So uh, most of the people in the immediate entourage were removed. But in our case it was a more drastic but not not violent removal. Da, cu noi cu românii s-a întâmplat ceva. Ne-am uh, exprimat totdeauna prin elite și astea au fost cele care, iată, i-ați avut dumneavoastră ca model în uh, Iași, dar i-a avut toată țara. Sunt oameni formați cu rigoare carteziană, aș zice. În Franța, l-aș da de exemplu pe Matila Ghica, mai încoace. Îmi pare rău că nu, vi, nu vă pot pune în legătură cu el, fiindcă Deocamdată e suferind, dar sper să reveniți peste câteva luni, e vorba de Neagu Giuvara, care și-a făcut chiar liceul în, în Franța și are o rigoare în gândire, în ținută, în scris, care nu poate decât să ne încânte. Vedeți, eu aș, aș rezuma toată viața și toată eficiența unei societăți într-un singur cuvânt, educație. E vorba de femeia de serviciu care își face datoria perfect, din care are acea educație restrânsă, necesară pentru a face curat într-o o gradă, o scară de bloc. Și același lucru e valabil și pentru profesorul de filozofie, și pentru inginer, și pentru medic. Ori lucrul acesta nu se întâmplă totdeauna la noi și, din potrivă, tindem în ultimii ani să exacerbăm însușirile noastre negative. În vreme ce majoritatea semenilor noștri caută portițe de scăpare ca să obțină un certificat, o calificare, așa zisă calificare, un post și rezultatul se vede.